வெல்கம் டு சம்சல் ஸ்டோரிஸ் இன்னைக்கு வீடியோ என்ன அப்படின்னா வந்து மாலத்தீவு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ரொம்ப அழகான கடற்கரைகள் ரிசார்ட்டுகள் இது தவிர இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம செலிபிரிட்டி அப்டேட் பண்ணுற ஃபோட்டோஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து மாலத்தீவு வந்து ரொம்ப அழகான நாடு அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் மாலத்தீவுக்கு வந்து இன்னொரு பேஜ் இருக்குது அந்த பேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்மளோட பேச இருக்கார் மிஸ்டர் சலீம் இன்றைக்கி அவரோட தான் ஒரு சின்ன ஒரு நேர்காணல் ஒரு இன்டர்வியூ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் டு சம்சுல் ஸ்டோரிஸ் சலீம் பாய் உங்களை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சம்சுல் ஸ்டோரிஸ் என்னோடய பேர் சலீம் என்னோடய சொந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி நான் கடந்த ஒரு பதினாலு வருடங்களாக மாலத்தீவில் இருக்கேன் சொந்தமாக ஹோட்டல் நடத்திட்டு வரேன் குடும்பத்தோடு இங்கே வருஷம் இருக்கேன் பாய் இப்போ வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இந்த மாலத்தீவில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து சொந்தமாக தொழில் பண்ணிட்டு வரீங்க இங்கே உள்ள தமிழர்களுக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரீங்க இப்போ இந்த மாலத்தீவில் வந்து தமிழர்கள் வந்து என்னென்ன வேலை பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி இந்தியர்கள் வந்து என்னென்ன வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க வந்து எந்த மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா பாய் தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் மாலத்தீவு பொறுத்த வரையும் பார்த்திங்கன்னா சமீப காலமாக இங்கே கடந்த ஆறு மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன்ஸ் வந்து அதிக அளவில் வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வங்கதேசத்தோட விசாவை வந்து தடை பண்ணியிருக்காங்க பங்களாதேஷ் ஆளுக வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க தான் அதிகமாக இருந்தாங்க இப்போ அவங்களோட விசா நிப்பாட்டின காரணத்தினால தமிழர்களுக்கும் பொதுவாக இந்தியர்களுக்கு அதிகமான வேலைவாய்ப்பு இங்கே இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓரியன்டட் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் போகிறதுனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓரியன்டடாக மேசன் ப்ளம்பரு எலக்ட்ரீஷியன்ஸு ஃபிட்டரு அப்புறம் லேபர்ஸ் ஒர்க்கு டிரைவர்ஸு இந்த மாதிரி வேலைக்கு வந்து இங்கே அதிக அளவில் வாய்ப்புகள் இருக்குது இது போக பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லா கேட்டகிரிலையுமே ஹெச்ஆர்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேனேஜர் கேட்டகிரிலேருந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்லேருந்து இன்ஜினியர்ஸ்லேருந்து நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க இங்கே எல்லா கேட்டகிரிலையுமே வந்து இண்டியன்ஸ் இங்கே அதிக அளவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பர்டிகுலராக தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்க அதிகமாக லேபர் கேட்டகிரியில் தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இனி வரக்கூடிய இன்னும் ஒரு இரண்டு மூணு மாதத்தில் ஏழாயிரம் பேர் வரையும் இந்தியர்கள் இங்கே வர இருக்கிறதா ஒரு தகவல் கிடச்சிருக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நான் ஒரு அப்டேஷன் கேள்விப்பட்டேன் இந்தியாவை சேர்ந்த ரொம்ப ஒரு பிரபலமான ஒரு கம்பெனி வந்து இங்கே வந்து ஆள் எடுக்கிறாங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலையை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அதில் வந்து ஃப்ரீ விசா கிடைக்கிது அதை நீங்கள் தான் எடுத்து பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் எங்களை கேள்விப்பட்டேன் அது அது அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா நிச்சயமாக அது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு முன்னணி கட்டுமான நிறுவனம் இந்திரா ப்ராஜெக்ட் அவங்க வந்து முதல் முறையாக மாலத்தீவில் வந்து அவங்களோட கட்டுமானத்தை துவங்க இருக்கிறாங்க இங்கே மாலத்தீவில் இருக்கிற அறுபத்தி ஒரு தீவுகளில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் குடியிருப்பு காவலர் குடியிருப்பு இதை கட்டித்தர ப்ராஜெக்ட்டு இதெல்லாம் உடுமாலையில் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ண போகிறாங்க அதுக்காண்டிய அதுக்கான அக்ரிமெண்ட்லாம் சைன் பண்ணப்பட்டு இப்போ ஆள் எடுக்கிற வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெளிநாட்டில் வாழும் தமிழர் நலச்சங்கம் அது மூலமாக இங்கே மக்களுக்கு நிறைய சேவைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால எங்களோட சேவைகளை பார்த்து அந்த கம்பெனியோட சேர்மன் வந்து எங்களை தொடர்பு கொண்டு சொன்னார் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தார் அப்போ வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ஆள் எடுக்கிறதா இருந்தால் எந்த மாதிரி எடுப்பீங்க உங்களுக்கு அப்படி நீங்கள் ஏஜென்சிகிட்ட கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் எங்கள்கிட்ட கொடுங்க எங்களோட இங்கே வாட்ஸ்அப் குழும குரூப் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஏழு குரூப்பு அது வந்து இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் எல்லாமே அதில் பெரும்பாலான தமிழர்கள் இருக்காங்க அதில் வந்து அவங்களோட குறைகளை கேட்குறதுக்காண்டி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் வேலை தேடுறவங்க நிறைய பேர் அதில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு உண்மையாக வேலை தேடுறவங்களுக்காக அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கட்டுமேனு சொல்லிட்டு அந்த இந்திரா ப்ராஜெக்டோட சேர்மன்கிட்ட நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் அவரும் நம்மள்கிட்ட வந்து இந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்காங்க அறுநூறு நபர்கள் வரையும் முதல் கட்டமாக தேவைப்படுறாங்க இந்த ஒரு இரண்டு மாதத்துக்குள்ளே எடுத்து கொடுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் முதற்படியாக ஒரு இருநூறு நபர்களை இந்த மாதத்துக்குள்ளே எடுத்து தர சொல்லியிருக்காங்க அது பார்த்திங்கன்னா மேசன் பிளம்பரு ஃபிட்ரு எலக்ட்ரீஷியன்ஸு டிரைவர்ஸு குக்கு அது இல்லாமல் ஹெல்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இரநூறு பேர் அதுக்கான ஒரு வீடியோ கூட தனியாக நான் யூடியூப்பில் போட்டிருந்தேன் நிறைய மக்கள் வந்து அவங்களுடைய சிவிஸ் அனுப்பியிருக்காங்க ஒன் பை ஒன்னாக இன்டர்வியூ நடந்துகிட்டு இருக்குது இனி வரும் காலங்களில் அதாவது கம் ஒரு ஏ
சரிங்களா அவங்க அருமையான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு முப்பதனாயிரம் செலவு பண்ணிங்கனா போதும் அவங்க வந்து இங்கே ஒரு வேலைக்கு வந்துடலாம் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னாவே லேபர் கேட்டகரிக்கெலாம் ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அதாவது முந்நூறு டாலர் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க மற்ற அதர் ஸ்கில் பர்சன்ஸ்க்குலாம் ஒரு முந்நூற்றம்பது டாலர் இதுதான் இங்கே வந்து சராசரியாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பளமாக இருக்குது அதை வந்து கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸ் போட்டிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான ஓவர் டைம் அதாவது ஒம்பது மணி நேரம் வேலை அதில் ஒரு மணி நேரம் சாப்பாடு பிரேக் இருக்குது அது ஓவர் டைம் இந்த மாதிரி அரசாங்கம் என்ன விதிமுறையில் விதிச்சுருக்காங்களோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த ஒரு இதை செய்கிறாங்க அந்த வாய்ப்பை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம குழு மூலமாக அதை வந்து மக்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக இப்போ அதாவது இப்போ சலீம் பாய் சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் வந்து இப்போ வந்து ஓப்பனிங்ஸில் இருக்குது நான் வந்து சலீம் பாய் உடைய இமெயில் ஐடியை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி வந்து வீடியோலேயே நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்து உங்களுடைய சிவிஸை வந்து நீங்கள் நிறையா சென்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இடையில் வந்து பேசும்போது வந்து இங்கே அதாவது மாலத்தீவில் வந்து வேலைக்கு வந்து சில தமிழர்கள் வந்து அவங்களுடைய முதலாளிகளால் ஏமாற்றப்பட்டு இல்லை கம்பெனிகளால் டார்ச் செய்யப்பட்டு நிறைய பேர் நானே நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரியான சமாச்சாரங்கள் நடக்கும் போது அவங்கள எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பாய் நிச்சயமாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குழுமத்தில் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் லிங்க்காக கொடுத்துருந்தோம் ஃபேஸ்புக்லேயும் அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் அது மூலமாக என்ன இல்லை அந்த மாலத்தீவில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் வந்து அதை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அந்த குரூப்பில் இணைஞ்சிட்டு மற்ற மற்ற இங்கே கூட இருக்கிற அவங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐலேண்டில் ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை சம்பள இஷ்யூ இருக்குது மூணு மாதம் சம்பளம் கொடுக்கல நாலு மாதமாக சம்பளம் கொடுக்கல அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து நம்மளுடைய நம்பரை கொடுத்து தொடர்பு கொள்ள சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து எங்களை தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு மூணு மாதம் சம்பளம் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது நான் அவங்க அவங்கள்ட்ட விவரம் சேகரிப்போம் அவங்களுடைய கம்பெனி டீட்டெயில்ஸு அவங்களுடைய மாலத்தீவு ஏஜென்டி யார் இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பின ஏஜென்சி யார் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் முழுசாக கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் முதற்கட்டமாக அவங்களோட ஏஜென்சிகிட்ட தான் பேசுவோம் இந்த மாதிரி உங்களை நம்பி வந்த ஆளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு பெரும்பாலான ஏஜென்சிகள் வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க பணம் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட கடமை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க திரும்ப அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைண்டு அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்க ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிறதே கிடையாது இதுதான் வந்து இங்கே தொடர்கதையாக நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ முதல்ல அவங்கள்ட்ட கேட்போம் அவங்க அதுக்கு சரியான பதில் தரவில்லை என்றால் இங்கே மாலத்தீவில் உள்ள ஏஜெண்ட்டை வந்து பேசுவோம் அவங்களும் சரியாக பதில் சொல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்திய தூதரகத்தின் உதவியோடு அங்கே போய்ட்டு நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம் அவங்க வந்து அதை இமிகிரேஷனுக்கு எங்களுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கேண்டிடேட்டை கூட்டிகிட்டு போய் இமிகிரேஷன்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு ஒன் வீக்கில் அதுக்குண்டான ப்ராசஸ் என்னவோ சேலரி வந்து கிடைக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அவங்க இமிகிரேஷன் ஆளுகளே வந்து பேசுவாங்க ஆஃபீஸர்ஸே பேசுவாங்க அவங்க ஓனரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சிலர் இஷ்யூ இருக்குது கொஞ்சம் இது பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து அவங்கள வந்து ஊருக்கு அனுப்பிச்சி வச்சிடும் இன்கேஸ் அவங்க எனக்கு ஊருக்கு போக விருப்பம் இல்லை நான் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு தங்கச்சி கல்யாணம் இருக்குது வீட்டை அடமானம் வச்சு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிற டயத்தில் அவங்க முதலாளிகிட்ட நாங்கள் பேசுவோம் தயவு செஞ்சு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி உங்களால் சேலரி கொடுக்க முடியலனா இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் அவ்வளோ வேலை செய்வாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு சேஞ்சிங் லெட்டரை கொடுங்க நாங்கள் ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி தரோம்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனியில் பேசி அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மாற்றி கொடுக்குறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுமே நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பொது வாங்கி வர்ற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த சேலரி இஷ்யூ தான் அதை தாண்டி சில விஷயங்களில் அந்த ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இப்போ வேலை செய்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சிங்களத்துக்கு தமிழுக்குள்ளே அந்த ஒரு பிரச்சனை இன்னைக்கு காலையில் கூட எனக்கு இன்னைக்கு காலையில் கூட எனக்கு ஃபோன் வந்துருந்துச்சு இந்த மாதிரி தமிழரில் வந்து இது அவங்களுக்குலாம் ஏசிரம் கொடுத்துட்டு நம்ம தரையில் படுக்க வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு டார்ச் சொல்லுங்கள் அதை சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு நண்பர் நமக்கு கால் பண்ணியிருந்தார் கால் பண்ணிவிட்டு ஒரு செக்யூரிட்டி இதில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் வந்து நாலு மாதம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் ஒரு நாலு நபர்கள் வந்திருக்காங்க தலைக்கு எண்பதனாயிரம் ரூபா பணம் கட்டி தான் இந்த வேலைக்கு வந்திருக்காங்க அங்கே வந்திருந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சேலரி இஷ்யூ கிடையாது பட் டார்ச்சர்ஸ் அதாவது ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு வந்து ஏசி ரூமு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல சாப்பாடு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நேபாளிஸ் மோர்க் வந்து நல்ல ஏசி ரூம் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க கேட்டதுக்கு உங்களுக்கு இதுதான் கொடுக்க முடியும்
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நம்ம பண்ணலாம் இல்லை சிறு முதலீட்டாளர்கள் அதாவது இந்தியன் மணிக்கு ஒரு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் இதெல்லாம் வந்து சிறு முதலீட்டில் தான் வரும் அந்தளவுக்கு இது பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே மால்டீவென் அவங்களோட பேரில் அவங்களோட ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் தான் நம்ம பண்ண முடியும் அதாவது கம்பெனி அவங்க பேரில் இருக்கும் ஓனர் நான் தான் அப்படி சொல்லிக்கலாம் அவங்க அவங்க பேரில் தான் கம்பெனி எல்லாமே இருக்கும் நம்ம வெளியில் நம்ம ஓனர்னு சொல்லிக்கலாம் சைனிங் அத்தாரிட்டி ஃபுல்லாகவே மலத்தி இந்த நாட்டுக்காரவங்களுக்கு தான் இருக்கும் அந்த வகையில் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்ல ஒரு அருமையான வாய்ப்புகள் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டு அதுவும் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் மிகுந்த கனம் கவனத்துடன் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே க்ரெடிட்டில் கொடுத்துட்டு வாங்குறது தான் இங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சிரமமாக இருந்துச்சு இருக்குது நம்ம ஊர்லேயே நிறையா இருக்குது இங்கே நிறையாவே இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஒரு தெரியாமல் தீட்டாங்க நம்ம போய் அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் இங்கே வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறதெல்லாம் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாய்ப்பு இல்லை உங்களால் முடிஞ்சதை பார்த்துக்கின்றுவாங்க ரெண்டாவது கேஸ் நம்ம மேலே திருப்பி விட்டுருவாங்க அதுதான் இங்கே ரொம்ப கவனமுடன் இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு பதிலில் வந்து நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் அப்போயே ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கணும் அதாவது வந்து இந்த ஐலாண்டில் மொத்த மாலத்தீவ்ஸில் எத்தனை ஐலாண்டு போயிருக்கு ஐலாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்துக்கு மேலே ஐலாண்ட் ஆயிரத்துக்கு மேலே ஐலாண்டு இருக்குது இந்த ஆயிரத்துக்கு மேலே ஐலாண்டு எத்தனை ஐலாண்டில் வந்து மக்கள் ஆக்டிவாக இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஐலாண்ட்ஸில் இருக்கிறதா ஒரு ஒரு தகவல் ஒரு புள்ளி விவரம் அவ்வளோதான் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஐலாண்டில் இருக்கிறதா ஒரு புள்ளி புள்ளி விவரம் இருக்குது இப்போ இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஐலாண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு இந்தியனுக்கு வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்புகளில் ஒரு குளறுபடியோ இல்லைனா ஒரு டார்ச்சரோ இல்லைனா வந்து சம்பள பிரச்சனையோ எதுவாக இருந்தாலும் முக்கியமாக இறப்பு சொல்லுவோம் முக்கியமாக இறப்பு முக்கியமாக இறப்பு அதுதான் ஒன்று அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து சலீம் பாய் வந்து நிறைய பண்ணுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சுமே சலீம் பாய் வந்து நிறையா பண்ணுறாரு சமீபத்தில் கூட வந்து மாலையில் வந்து ஒரு பெரிய தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சுங்க அந்த தீ விபத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பாய் அது எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அது என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த தீ விபத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த கீழே வந்து ஒரு கார் கம்பெனி கேரேஜ் கம்பெனி அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு அக்காமடேஷன் அந்த அக்காமடேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஷேரிங் ரூம் அதில் வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு ஆட்கள் இருந்திருக்காங்க ஒரு சின்ன இடம் அதில் வந்து ஒரு தடுப்பு போட்டு பங்க் பெட்டு போட்டு ஒவ்வொருத்தர் பெட்டு கீழேயுமே அடுப்பு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு சிலிண்டர்ஸ்லாம் வச்சுருந்துருக்காங்க சரி அது கேஸ் கசிவுனால் ஏற்பட்டதாக மின் கசிவு ஏற்பட்டதான்னு இன்னி வரையும் அதை இது பண்ண முடியல எதிர்பாராத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உயிரிழப்பு பத்து பேர் அதில் உயிரிழந்துட்டாங்க இந்த பத்து பேர்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு பேர் வந்து இந்தியர்கள் ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் அவங்க பாடி எடுக்கிறதுக்கு பட்ட கஷ்டம் அதை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு தான் அந்த பாடியை கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து அந்த மார்ச் ஊரில் இருந்து பார்க்கும்போது உண்மையிலே மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தையே தெரிவித்தோம் தமிழக அரசாங்கம் தெரிவித்து துரிதமாக நடவடிக்கை எடுத்து அவங்களுடைய உடலில் வந்து தாயகத்துக்கு அனுப்பி வச்சோம் எப்படி போய் அனுப்பி வச்சுங்க அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது இப்போ வந்து சமீபத்தில் வந்து விஜய் சேதுபதி நடித்த ஒரு படம் இருக்குங்க கணவர் பெயர் அனசிங்கம் அதில் வந்து இதுதான் மெயின் கான்செப்டே இது துபாயில் வந்து கணவர் இறந்துருவார் அந்த கணவருடைய பாடியை வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும் அந்த பிரேதத்தை வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பெண் வந்து என்னென்ன சவால்களை சந்திக்கிறா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி அப்படிப்பட்ட வெளிநாட்டில் வந்து ஒரு ஆள் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பாடியை கொண்டு வரது எவ்வளோ பெரிய சிரமம் அப்படிங்கிறத அந்த படம் மூலமாக தான் நம்மளே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இவர் ரெண்டு மூணு நாளே வந்து அதை வேமா ப்ராசஸ் எடுத்து அனுப்பிடுவார் அந்த மாதிரியான ஒரு வேகமான ஒரு ஆள் அது என்ன ப்ர ப்ரொசீஜர் அதுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது வந்து தனிப்பட்ட ஒருத்தரோட இது இல்லை இது ஒரு கூட்டு முயற்சி இப்போ உலகத்திலேயே மிக குறுகிய டயத்தில் வந்து இறந்தவங்களோட உடலை தாயகம் அனுப்புறதுல மாலத்தி உடல் முதல்ல இருக்குது இது கண்டிப்பாக அது நல்ல பாயிண்ட் இது இன்னொருக்கோ சொல்லுங்கள் உலகத்திலேயே உலகத்திலேயே வெளிநாட்டில் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய பாடியை வந்து மிக விரைவில் அனுப்புறதுல வந்து மாலத்தீவு தான் முதல்ல இருக்கு முதல்ல இருக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்றரை மணி நேரம் தான் டிராவல் அப்படின்னு இருக்குமோ இல்லை அது காரணம் இல்லை ப்ராசஸ் 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 தான் காரணம் ஒருத்தர் நார்மலாக இறந்துட்டாருன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய பாடி வந்து இமீடியட்டாக மார்ச் வரி கொண்டு போயிடுவாங்க மார்ச் வரி கொண்டு போனோடனே எங்களுக்கு தகவல் கொடுத
ஸோ அவங்க நாங்கள் விமானத்து மூலமாக அனுப்பணுன்னா குறைஞ்சபட்சம் அதில் ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் அதாவது நம்ம ஒரு காசுக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரத்து ரெண்டு லட்ச ரூபா வரையும் இந்த பணத்துக்கு செலவாகிடும் சரியா அதை வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் பணத்திலே வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணிக்குவோம் சரியா மீதி பணம் இருக்கிறத அவங்க குடும்பத்தாரர்கள் அஃபிடவிட் வாங்கிட்டு பாடி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வித்தின் மேக்ஸிமம் த்ரீ மந்த்ஸில் அவங்களுக்கு அந்த பணத்தையும் திருப்பி கொடுக்குறோம் வேறு எந்த நாட்டிலையும் இந்த அளவுக்கு இது இல்லை அதாவது ஒரு ரூபா செலவு இல்லாமல் இங்கே வேலைக்கு வர்றவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் செலவு இல்லாமல் நாங்கள் பாடி அனுப்பி வச்சுட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் மாலத்தீவில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு வேறு யாராவது டூரிஸ்ட்டில் வந்து இது பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்திய தூதரத்துறை உதவியில் வந்து அவங்க ஃபேமிலி ஆள்கிட்ட வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஏன்னா டூரிஸ்ட்டில் வந்தவங்களுக்கு வந்து அது கவர் கிடைக்காது மற்றபடி இந்த இறந்தவங்களை அனுப்புறதுக்கு வந்து இந்த போலீஸ் கிளியரன்ஸு இது எல்லாமே எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு துரிதமாக நாங்கள் செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் போலீஸோட சப்போர்ட்டு இந்தியன் எம்பர்ஸோட சப்போர்ட் இருக்குது அதேமாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இந்தியர்ஸ் இருக்காங்க நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறனால ஒரு இறந்துட்டாங்கன்னு யாராவது ஒரு நண்பர் மூலம் தகவல் வந்துச்சுன்னாவே எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்குன்னு கேட்டோன்னே நம்மளால் உடனடியாக தகவல் கொடுக்குறாங்க மேக்ஸிமம் எல்லாமே நம்ம குரூப்பில் இருக்கிறாங்க ஸோ தகவல் கொடுத்துருவாங்க இந்த வயசுக்கு மதிப்பிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் இந்த காரணத்தினால் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லும் போது நாங்கள் உடனடியாக ஃபேமிலியை கான்டாக்ட் பண்ணி அதுக்குண்டான நடவடிக்கை எடுத்து முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு நாளில் அனுப்பிகிட்டு இருந்தது இப்போ அதிகபட்சம் ரெண்டு நாள்லேயே அனுப்பிடுறோம் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லாத இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள்லேயே அனுப்பிடுறோம் அதையுமே இன்னும் ஒரு நாள் அனுப்புறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் நடந்துகிட்ருக்கு அது சில விஷயங்களில் போலீஸ் கிளியரன்ஸில் வர்றதுக்கு லேட் ஆகிறதுனால அதிகபட்சம் ரெண்டு நாளில் இப்போ அனுப்பிகிட்ருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு எதுவும் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து மால்தீவ்ஸில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருக்குது தனிப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து சலீம் பாயுடைய நம்பர் கொடுக்குறேன் வீடியோலேயே நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து என்ன எமர்ஜென்சி அப்படின்னா கூட சலீம் பாய்க்கு வந்து கால் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் பாய் இது ஃபைனலான ஒரு கேள்வி வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றாங்கல்ல வெளிநாட்டிலேருந்து வேலைக்கு வர்ற நமது இந்தியர்கள் பர்டிகுலர் தமிழர்கள் மாலத்தீவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கவனத்தில் வச்சுருக்கணும் அது மட்டும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமாக நானே ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அது மக்களுக்கு இன்னும் முழுசாக போய் ரீச் ஆகலைங்கிறது தான் ஒரு வேதனை சலீம் பாயுடைய யூடியூப் சேனலுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனே நான் இதில் கொடுத்துட்றேன் அது என்னென்னா இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் ஒரு வேலைக்கு வெளிநாடு போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் முக்கியமாக மாலத்தீவுக்கு வர்றாரு முடிவு பண்ணாங்க ஏஜென்சிக்கு போகிறாங்க ஏஜென்சி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அட்வான்ஸாகவே ஒரு பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அந்த ஆஃபர் லெட்டரை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு வேலை கிடச்சிச்சுங்கிற நம்பிக்கையிலே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட்டை கட்டிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் மட்டும் விசா கொடுக்கலாம் இந்த ஏமாற்று வகையில் ரெண்டு மூணு வகை மூணு வகையாக இருக்குது ஏமாற்று ஒன்று வெறும் ஆஃபர் லெட்டரை மட்டுமே காமிச்சு பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு முன்பணமாக ஒரு தொகையை வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கிக்கிட்டு விசா ப்ராசஸில் இருக்குது அங்கே இமிகிரேஷனில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி காலதாமதப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு கட்டத்தில் நம்மளே வெப்சைட் போய் அதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துடுவோம் இது ஒரு வகையான ஏமாற்று இன்னொரு ஏமாற்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் லீவு ஓவர் டைம் இருக்குது இப்படி இது வந்து அதிகமாக சொல்கிற பொய் தான் இப்படி சொல்லி ஒரு முந்நூற்றம்பது டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் இருபத்தி நாலாயிரம் சம்பளத்துக்கு இப்போ அதிகபட்சமாக ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம்லாம் வாங்குகிறாங்க இது வந்து சட்டப்படி தவறு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் படி ஒரு விசாவோட ப்ராசஸ் ஃபீஸ் இது எல்லாம் போக இருபதாயிரம் ரூபா தான் வாங்கணும் இது வந்து சட்டம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த விசாவுக்கு உண்டான செலவுன்னு பார்த்திங்கன்னாவே டோட்டலாகவே ஒரு முப்பதனாயிரம் ரூபா தான் ப்ளஸ் ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா ஐம்பதனாயிரம் ரூபா தான் வாங்கணும் ஆனால் வாங்கக்கூடிய தொகையில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் இந்த மாதிரி தான் வாங்குகிறாங்க அதை வச்சு ரெண்டு லட்சம் வாங்கினவங்களோட கதைகளாக இருக்குது சரிங்க அப்புறம் சொன்ன வேலை கொடுக்கறது கிடையாது அவங்க சொல்லுவாங்க மேசன் வேலைக்குன்னு சொல்லி இவங்க கிட்டே இருந்தால் மேசன் வேலைக்கு அங்கே பார்த்தா கொத்தனை இந்த வேலை கொடுப்பாங்க லேபர் வேலை கொடுப்பாங்க எல்லா வேலையும் சொன்ன வேலை கொடுக்கறதில்ல ஸ்டோர் கீப்பர் அனுப்புவாங்க பார்த்தா வேறு வேலை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு ஏமாற்று வேலையும் நடந்துகிட்டு இருக்குது சரிங்களா அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதுக்காகவே நாங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து விவிடிஎன்எஸ் அதாவது வெளிநாட்டில் வாழும் தமிழர் நல சங்கத்தோட உதவிக்கரங்கள் ஒரு பேஜ்
நாகர்கோவிலை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டோர் கீப்பர் வேலைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விசாவே வந்திருக்கு அதில் போட்டு இருந்த சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு டாலர் ஸ்டோர் கீப்பருக்கு ஆயிரத்தி நானூறு டாலர் இங்கே கிடையவே கிடையாது பேசிக்காக ஒரு முன்னூறு கொடுப்பாங்க நானூறு கொடுப்பாங்க ஐநூறு கொடுப்பாங்க அதாவது அடுத்த நாள் அவர் அந்த பணத்தை கட்ட போகிறார் ஒன்றரை லட்ச ரூபா பணம் அவங்க பையனோட அப்பா ஆட்டோவை விட்டு அந்த பணத்தை கட்டுறாரு இதுக்கு இடையில் கட்டக்கூடிய கடைசி நேரத்தில் ஆட்டோ விற்கிறதுக்கு எல்லாம் பேசினேன் அடுத்த நாள் பணத்தை கட்டணும் ஒரு நண்பர் மூலமாக என்னுடைய நம்பர் கிடச்சிருக்குது ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பணம் கட்ட போகிறோம் இங்கே உள்ள அந்த மாலத்தீவில் இருக்கிற நண்பர் வந்து என்னுடைய நண்பருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் வந்துருக்கு கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணி சொல்லுங்கள் உடனே நான் வந்து அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற நண்பருக்கு ஆஃபர் லெட்டர் அனுப்பிச்சு கேட்டேன் இப்படி ஒரு வேக்கன்சியே கிடையாது எங்கள் இதில் அது இல்லாமல் சேலரி போட்டிருக்கிறது ஃபேக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது சரி ஒன்று ரெண்டு இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது அவங்க சொத்தை விற்று வீட்டை விற்று கடனை ஒரு நகையெல்லாம் இடமானம் வச்சு இந்த மாதிரி கட்டுறாங்க எப்படி தான் இவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு மனசு வருது மனசாட்சி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஃபேக்காக ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு விசாவே ஃபேக்காக அடிக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணிட்டு சொல்லிடும் உள்ள ஃபேக்ட் எவ்வளோ ஒரு ஒரிஜினல் இவ்வளோ நேரம் வேலைனா ஓப்பனாக சொல்லுவோம் பத்து மணி நேரம் வேலை அந்த கம்பெனியில் கேட்டு சொல்லுவோம் பத்து மணி நேரம் வேலைன்னு ஆமாம் பத்து மணி நேரம் வேலை நம்ம ஆல்ரெடி மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பத்து மணி நேரம் தான் வேலைன்னு நம்மளுக்கு ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம அந்த மைண்ட் செட்லேயே வந்துடும் எட்டு மணி நேரம் வேலை அதுக்கப்புறம் ஓவர் டைம் சொல்லும் போது ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு வேலை ஒரு இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் டெய்லி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஓவர் டைம் பார்த்தா அதுக்கு மாதம் இவ்வளோ வரும் நம்ம ஒரு பட்ஜெட்டை போட்டு வருவோம் பட் இங்கே வந்து அதுக்கு நேர் மாற்றமாக இருக்கும் இன்னொன்று ஃபுட்டு ஃபுட்டை பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சொல்லுவாங்க ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லும் போது கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணும் அக்காமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது அக்காமடேஷன் ஏதோ ஒன்றுக்கு பாதியாவது கிடைக்கும் எல்லா கம்பெனியுமே ஜென்வினாக கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் தமிழர்களாக இருக்கிறனால எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஃபுட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குறைஞ்சபட்சம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் குறைஞ்சபட்சம் ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு மால்டீவின் ருப்பியா ஆனால் கம்பெனி எவ்வளோ கொடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா தான் கொடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட முடியுது காலையில் சாப்பிட வேலைக்கு போக முடியாது எனக்கு உடம்புல தெம்பு வேணும் ஸோ இது எல்லாமே கிளியராக கேட்டுங்க ஏஜென்சியில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவோ ஆடியோ பதிவோ ஏஜென்சி சொல்கிற வாக்கு மூலத்தை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஏஜென்சி வந்து நமக்கு பின்னால் நமக்கு பிரச்சனை வர்றப்ப இந்த நீ சொன்ன வாக்குறுதி தானே சொன்னால் இன்றைக்கி அதுக்கு நேர் மாற்றம் மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்கறது அது ஒரு வசதியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் பணம் டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் அங்கே கொடுக்குற டிரான்சாக்ஷன் முழுவதும் பேங்க் டிரான்சாக்ஷனாகவே பண்ணுங்கள் அதுக்கு வந்து ஆதாரத்தை கையில் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை முதல் மூணு மாதம் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் முழு பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே வந்து ஏஜென்சி தான் சரிங்களா இப்போ தமிழக அரசு வந்து வரக்கூடிய ஜனவரி பன்னெண்டாம் தேதி மைக்ரண்ட்ஸ் டே அதாவது புலம்பெயர்ந்த ஒரு தினம் வந்து இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க போன வருஷமும் இங்கே நடந்த ஒரு முதலமைச்சரோட இதுக்கு நானும் போயிருந்தேன் என்ன இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொரோனா காலகட்டங்களால் அது வந்து இதில் வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த வருஷமும் எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க மாலத்தீவு மக்கள் சார்பாக நான் போய் கலந்துட்டு போகிறேன் அதில் வந்து புதிய அறிவிப்புகள் நிறைய வர இருக்குது அதாவது இந்த ஏஜென்சிகளுக்கு எதிராக அதாவது வரையறுக்கப்பட்டது ஏற்கனவே வந்து போன மாதம் பார்த்திங்கன்னா வெளிநாடு வாழ் நலத்துறை அமைச்சர் மாண்பு செஞ்சி மஸ்தன் ஐயா அவர்கள் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்க முக்கியமான ஏஜென்சி கூட்டு பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறையா கேசஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்குது அதாவது பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க உக்ரைனில் இன்னும் நிறைய கண்ட்ரியில் பாதிக்கப்பட்டு ரெஸ்கியூ பண்ணி ஓகே இப்போ அந்த இது தான் நடந்துகிட்ருக்கு வரிசையாக இல்லை மாலத்தீவு நடக்கிறது அதிகமாக வந்து வீடியோவில் வர்றதில்ல மற்ற கண்ட்ரியில் உள்ளதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது சரிங்க இதை வந்து ஒரு வரையறுத்து ஏஜென்சியை கூப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க இனிமேல் கரெக்டாக இது பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்ட திட்டத்தை வரையறுத்துட்டுருக்காங்க இது சம்மந்தமாக அறிவிப்பு வரும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வெளிநாட்டுக்கு வர்றவங்க கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை பதிவு பண்ண வேண்டியது கட்டாய கடமை ஆனால் நம்ம யாருமே அதை செய்கிறது இல்லை காரணம் என்னென்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கே தெரியாமல் நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் இங்கே ஏன்னா தெரிஞ்சால் பொறாமப்படுவோம் கெடுத்து விட்ருவோம் அப்படின்ட்டு அப்படி கிடையாது நம்மளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா பக்கத்து வீட்டுக்காரனா ஓடி வருவோம் சரிங்களா அதிகபட்சம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கிட்ட பதிவு பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து முன்னாடி இருந்த வரை சட்டம் கிராம நிர்வாக அலுவல
யார் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க தாயை அனுப்ப உடல் தாயை அனுப்புறதா இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற விசா பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் அதை வந்து அரசாங்க உதவியோடு எப்படி அவங்கள வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுறது இந்த மாதிரி சேவைகளை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக போய் ரொம்ப இந்த இன்டர்வியூ வந்து எனக்குமே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களும் வந்து நிறைய விஷயங்களை கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுருப்பீங்க ரொம்ப பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவான வீடியோவாக இருக்கும் இது தவிர நான் வேறு என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பிறருக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காண்டி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும் இதுதான் இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் கடைசியாக சொல்ல வர்ற ஒரு விஷயம் நம்ம வேற ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து வேற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஓகே பை டேக் கேர் நன்றி நன்றி